আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটি তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের এটি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব এই পর্বে আমি আলোচনা করব প্রাত্যহিক জীবনের সেটের পৃষ্ঠা ছয় এবং পৃষ্ঠা সাত নিয়ে কিছু একক কাজ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে দেখব এর আগের পর্বে আমরা তোমাদের বইয়ের প্রথম পাঁচটি পৃষ্ঠার আলোচনা করেছি এবং যে সকল সমস্যা রয়েছে সেই সমাধানগুলো দেখেছি ঠিক আছে এক দশমিক চার সেট প্রকাশের পদ্ধতি তোমরা দেখলে সেটের মাধ্যমে আমরা বস্তু বা সংখ্যার সংকলনকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ কোনো একটি বস্তু সেটের উপাদান কি না তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যেমন টেন এর চেয়ে ছোট সকল বিজয় সংখ্যার সেট এ সমান ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এবং নাইন এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে যে এ এর উপাদান কোনটি যেমন থ্রি হচ্ছে এর উপাদান কিন্তু ফোর এর উপাদান নয় অর্থাৎ থ্রি বিলংস টু এ কিন্তু ফোর ডাজ নট বিলং টু এ ইংরেজি বর্ণমালার স্বরবর্ণ ভাবেসের সেট হচ্ছে বি সমান এ ই আই ও এবং ইউ এখানে আই বিলংস টু বি কিন্তু বি ডাজ নট বিলংস টু বি কারণ বি হচ্ছে কনসোনেন্ট নট ভাবেল ঠিক আছে সেটকে দুই পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায় একটি হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি এবং অপরটি হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি বা রোস্টার ম্যাথড বা ট্যাবুলার ম্যাথড এ পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদানকে কমা দিয়ে পৃথক করে দ্বিতীয় বন্ধনের মধ্যে লেখা হয় যেমন ওয়ান টু থ্রি দ্বারা গঠিত সেট হচ্ছে এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু কমা থ্রি তারপর সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে মার্কিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে তারপর দেখো আরেকটা উদাহরণ মৌলিক সংখ্যার সেট পি সমান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এলেভেন এভাবে চলতে থাকবে কারণ মৌলিক সংখ্যা কিন্তু অসংখ্য হয় তারপর দেখো জোর সংখ্যার সেট ই সমান মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর মাইনাস টু জিরো টু ফোর সিক্স এইট এগুলো হচ্ছে জোর সংখ্যার সেট ঠিক আছে তো এইভাবে করে সেকেন্ড বন্ধনের ভিতরে কমা চিহ্ন দিয়ে হচ্ছে সেটগুলো কিন্তু লিখতে হয় এক দশমিক চার দশমিক দুই সেট গঠন পদ্ধতি বা সেট বিল্ডার ম্যাথড এই পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদানকে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য বা শর্তের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় যেমন এ এক্স সাল দেট এক্স স্বাভাবিক বিজোর সংখ্যা লক্ষ্য করো এক্সের পর একটি কলন আছে এই কলনটির দ্বারা এ রূপ যেন বা সংক্ষেপে যেন বা সাজ দ্যাট এরকম বোঝায় যেহেতু এই পদ্ধতিতে সেটির উপাদান নির্ধারণের জন্য শর্ত বা নিয়ম বা রুলস দেওয়া থাকে এজন্য এই পদ্ধতিকে রুল ম্যাথডও বলা হয় উদাহরণ এক সেট এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো কমা থ্রি কমা সিক্স কমা নাইন কমা টুয়েলভ কমা ফিফটিন এই সেটটাকে গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো সমাধান এখানে সেটের প্রত্যেকটি উপাদান পূর্ণ সংখ্যা জিরো এর চেয়ে ছোট নয় আবার পনেরো এর চেয়ে বড়ও নয় কারণ দেখো আমাদের সর্বনিম্ন কত ছিল জিরো সর্বোচ্চ ছিল পনেরো অর্থাৎ জিরো থেকে ছোট হবে না পনেরো থেকে বড় হবে না এবং সবগুলো তিনের গুণিত কারণ কি আমরা জানি তিনে খে তিন তিন দুগুণে ছয় তিন তিরিখে নয় তিন চারা বারো তিন পাঁচা পনেরো সুতরাং সেট গঠন পদ্ধতিতে আমরা লিখতে পারি এক এ ইজ ইকুয়াল টু এক্স সাজ দ্যাট এক্স পূর্ণ সংখ্যা কমা থ্রি এর গুণিত কমা জিরো লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল ফিফটিন ঠিক আছে অর্থাৎ জিরো হতে পারে এবং জিরো থেকে বড় হবে ফিফটিন হতে পারে ফিফটিন এর থেকে ছোট হবে এরপর দেখো উদাহরণ দুই সেট এ ইজ ইকুয়াল টু এক্স সাজ দ্যাট এক্স পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দেন ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ একে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে এখানে সেটের প্রত্যেকটি উপাদান হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যাদের বর্গ টোয়েন্টি ফাইভের চেয়ে ছোট বা সমান হবে আর এই ধরনের সবগুলো সংখ্যা হচ্ছে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর এবং প্লাস মাইনাস ফাইভ কারণ মাইনাস ফাইভ কি স্কোয়ার করলে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ হয় প্লাস ফাইভ কি স্কোয়ার করলে টোয়েন্টি ফাইভ হয় কিন্তু তুমি যদি সিক্স নাও সিক্সকে স্কোয়ার করলে কত হবে সিক্সকে থার্টি সিক্স হয়ে যাবে যেটা টোয়েন্টি ফাইভ থেকে বড় টোয়েন্টি ফাইভ থেকে বড় হলে হবে না টোয়েন্টি ফাইভ হতে হবে বা টোয়েন্টি ফাইভের থেকে ছোটো হতে হবে ঠিক আছে সুতরাং তালিকা পদ্ধতিতে আমরা লিখতে পারি এ ইজ ইকুয়াল টু সেকেন্ড প্যাকেট জিরো কমা প্লাস মাইনাস ওয়ান কমা প্লাস মাইনাস টু কমা প্লাস মাইনাস থ্রি কমা প্লাস মাইনাস ফোর কমা প্লাস মাইনাস ফাইভ সমান তুমি আলাদা করে লিখতে পারো মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে এবার দেখো একক কাজ দেওয়া আছে ছয়টা কাজ আছে প্রথমটা হচ্ছে নিচের সেটগুলোকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো প্রথমে আমরা এই কাজটা দেখি ক নম্বর কী বলা আছে এ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি এইট কমা মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান কমা মাইনাস ফোরটিন কমা মাইনাস সেভেন সেভেন ফোরটিন টোয়েন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি এইট এর সমাধান এখানে সেটের প্রত্যেকটি উপাদান পূর্ণ সংখ্যা কমা মাইনাস টোয়েন্টি এইটের চেয়ে ছোটো নয় এই দেখো সবচেয়ে ছোটো কত মাইনাস
সুতরাং সেট গঠন পদ্ধতিতে আমরা কি লিখতে পারি এ ইজ ইকুয়াল টু এক্স সাজ দেট এক্স পূর্ণ সংখ্যা কমা সেভেনের গুণিতক কমা মাইনাস টোয়েন্টি এইট লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল টোয়েন্টি এইট অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি এইট হতে পারে বা এর থেকে বড় হবে এবং টোয়েন্টি এইটও হতে পারে বা তার থেকে ছোটো হবে তার থেকে বড় নয় ঠিক আছে এই গেলো আমাদের প্রথমটা দ্বিতীয় কাজটা দেখো কি আছে এই সেটটাকে বি সেটটাকে হচ্ছে তোমাদের গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে বি সমান কি আছে জিরো কমা ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফাইভ কমা এইট ঠিক আছে সমাধান এখানে প্রত্যেকটি সেটের প্রত্যেকটি উপাদান হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যা ফিপন্নাচি সংখ্যা এবং জিরো হচ্ছে ছোটো নয় সুতরাং সেট গঠন পদ্ধতিতে আমরা কী লিখতে পারি বি ইজ ইকুয়াল টু এক্স সাজ দেট এক্স কমা ফিপন্নাচি সংখ্যা কমা জিরো লেস দেন ইকুয়াল এক্স ঠিক আছে এখন দেখো এটা আমরা কীভাবে লিখলাম অর্থাৎ তোমাদের এক্সের মানটা জিরো থেকে বড় হবে বা জিরো হতে পারে কিন্তু কত পর্যন্ত সেটা দেওয়া নেই কারণ এখানে ডট ডট আছে মানে চলতে থাকবে অসীম একটা সেট ঠিক আছে সেই জন্য হচ্ছে আমরা জিরো লেস দেন এক্স লিখেছি অর্থাৎ জিরো থেকে বড় হতে এক্সের মানটা জিরো থেকে বড় হবে বা জিরো হবে আর ফিবোনাচি সংখ্যা কেন ফিবোনাচি সংখ্যা বলতে আমরা কি বলছি এ দেখো এখানে জিরো আর ওয়ান যোগ করলে কত হয় ওয়ান হয় তারপর ওয়ান আর টু যোগ করলে কত হয় থ্রি হয় টু আর থ্রি যোগ করলে কত হয় ফাইভ হয় থ্রি আর ফাইভ যোগ করলে হয় এইট এভাবে করে চলবে এটা হচ্ছে ফিবোনাচি সংখ্যা ওকে এরপর দেখো আমাদের দ্বিতীয় যে কাজটা আছে নিচের সেট গঠন পদ্ধতিতে লেখা সেটগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো চারটা কাজ দেওয়া আছে প্রথমে আমরা ক নাম্বারটা দেখি ডি ইজ ইকুয়াল টু এক্স সাজ দেট এক্স কমা ফাইভের গুণিতক এবং থার্টি এর চেয়ে ছোটো তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে ফাইভের গুণিতক হচ্ছে ফাইভ টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি থার্টি ফাইভ ফোর্টি এভাবে চলতে থাকবে কিন্তু প্রশ্নে বলা আছে থার্টি এর চেয়ে ছোটো হতে হবে অর্থাৎ এই প্রথম পাঁচটা হবে আমাদের অ্যান্সার সুতরাং আমরা কী লিখতে পারি ডি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ কমা টেন কমা ফিফটিন কমা টোয়েন্টি কমা টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ড প্যাকেজে আটকে দিয়েছি প্রথম কাজটা হয়ে গেল এবার আমরা খ নম্বরটা দেখি খ নম্বরে কী ছিল খ নম্বর সেটটা হচ্ছে এফ ইজ ইকুয়াল টু এক্স বিলংস এক্স সাজ দ্যাট এক্স কমা থার্টি এর গুণনীয় অর্থাৎ তিরিশের গুণনীয় যেগুলো হবে সবগুলো হচ্ছে অ্যাফ সেটের উপাদান তাহলে আমরা দেখি এখানে থার্টিন এর থার্টি এর গুণনীয়গুলো হচ্ছে ওয়ান ইন্টু থার্টি টু ইন্টু ফিফটিন থ্রি ইন্টু টেন এবং ফাইভ ইন্টু সিক্স এই আটটা হচ্ছে থার্টি এর গুণনীয় সুতরাং আমাদের সেটটা কী হবে এফ ইজ ইকুয়াল টু সেকেন্ড প্যাকেট ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফাইভ কমা সিক্স কমা টেন কমা ফিফটিন কমা থার্টি এবার আসো গ নাম্বারটা দেখি গ নম্বর সেটটা ছিল জি ইজ ইকুয়াল টু এক্স সাজ দ্যাট এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দেন সেভেন্টিন এখানে এক্স স্কোয়ারের মান সেভেন্টিন থেকে ছোটো হতে হবে আমরা জানি জিরো থেকে বড় যে পূর্ণ সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় জিরো সহ সো এক্স সমান যখন জিরো তখন এক্স স্কোয়ার সমান কত জিরো স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে জিরো এক্স সমান ওয়ান হলে এক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার তার মানে ওয়ান এক্স সমান টু হলে এক্স স্কোয়ার মানে টু স্কোয়ার মানে ফোর এক্স সমান থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার সমান থ্রি স্কোয়ার সমান নাইন এক্স সমান ফোর হলে এক্স স্কোয়ার সমান ফোর স্কোয়ার সমান সিক্সটিন এক্স সমান ফাইভ হলে এক্স স্কোয়ার সমান ফাইভ স্কোয়ার সমান টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু আমাদের কিন্তু এখানে বলা আছে যে সতেরো লেস দেন সেভেন অর্থাৎ সেভেন্টিন থেকে ছোটো হতে হবে তার মানে এই প্রথম পাঁচটা আমাদের অ্যান্সার জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক আছে ফাইভ কিন্তু হবে না তাহলে আমরা কি লিখতে পারি সুতরাং জি সমান হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আসলে ঘর নম্বরটা চলে যায় ঘর নম্বর সেটটা ছিল এই সমান এক্স সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখানে আমাদের এটা সমাধান করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো একে যদি আমি মিডল টার্ম নেই কী লেখা যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু সমান জিরো এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এর মধ্যে এক্স কমন যায় বাকি থাকে এক্স প্লাস টু প্লাস এখানে ওয়ান কমন যায় বাকি থাকে এক্স প্লাস টু বা এই এক্স প্লাস টু আর বাকি থাকে কত এক্স প্লাস ওয়ান সাজিয়ে লিখলাম আগে লিখলাম এক্স প্লাস ওয়ান তারপর লিখলাম এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ান সমান জিরো হলে এক্স সমান কি মাইনাস ওয়ান এবারে ছিল পজিটিভ এবার সেখানে নেগেটিভ হয়ে যাবে আবার এক্স প্লাস টু সমান জিরো হলে এক্স সমান কত মাইনাস টু সুতরাং আমাদের এই সেটের উপাদান কত মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু ঠিক আছে এখন দেখো কিছু বিশেষ সেটের উদাহরণ দেওয়া আছে যেমন সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি সেট অফ অল ন্যাচারাল নাম্বার্স সকল পূর্ণ সংখ্যার সেট সেট অফ অল ইন্টেজার্স একে আমরা জেড দ্বারা প্রকাশ করি সকল মূল সংখ্যার
सेट अफ अल पजिट रियल नम्बर एके प्लस द्वारा प्रकाश कर ठीक है तो शिक्षार्थी ये तुम्हारे नवम श्रेणी गणित बर अध्याय एक द्वित पर्व जो पर्व में आलोचना कर लम तुम्हारे गणित बर पृष्ठा छय सत नहीं हमारे अध्याटर नाम हमें प्राथमिक जीवन सेट हमें आगे पर्व प्रथम पाँच टी पृष्ठा नहीं आलोचना करी और पर्व में पृष्ठा छय सत जैक काजगुल्लो आज है सेगल नहीं डिटेल्स आलोचना करी तो आशा करी तुम्हारे भिडियो भलो लेगे तो सकले सुस्थता कमना कर आज एखे विदाय निल्ला हाफिज